Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Trong video hôm nay chúng ta tìm hiểu bài số 24 Chế độ ăn uống cân bằng và bài tập khoa học lớp 4 bộ sách kết nối. Rồi, bây giờ các em hãy mở sách của chúng mình ra trang số 62 nào. Ta đến với cái bài số 1 này. Hãy lựa chọn những cái lý do giải thích sự cần thiết chúng ta phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn. Ăn nhiều rau, quả chín và uống nước hàng ngày. Và chúng ta viết vào cái ô vuông này này. Chữ đúng này, chữ đờ này, chữ ý đúng và chữ S, chữ ý, ý sai. Ok. Rồi câu A này. Phối hợp nhiều loại thức ăn để có nhiều món ăn. Và mỗi người lựa chọn món ăn theo sở, sở thích. À như vậy thì cái này nó có liên quan gì đến cái cân bằng phối hợp không nhỉ? Không đúng không? Nên chúng ta sẽ chọn là sai. Ok, câu B nào. Phối hợp đảm bảo cơ thể được cung cấp đủ các chất cần thiết. Đúng chưa? Từ bốn nhóm dinh dưỡng có trong thức, thức ăn. Đấy, cái này mới đúng nhá Đấy, như vậy đây ta sẽ điền chữ, chữ đỏ. Ok, câu C Phối hợp thức ăn có nguồn gốc từ thực vật và động vật Để cơ thể được cung cấp cả chất đạm, chất béo Và có nguồn gốc từ thực vật, động vật Giúp cho cơ thể khỏe mạnh và phát triển toàn toàn diện Đúng là Đấy, Như vậy chúng ta ăn thì không phải là chỉ có mỗi Một cái loại chất đâu mà chúng ta phải ăn đủ nha Ok, câu D Phối hợp nhiều loại thức ăn chứa đạm này, chất béo có nguồn gốc từ thực vật, động vật, tiết kiệm chi phí mua thực phẩm. À như vậy cái này có liên quan gì không nhỉ? Không liên quan nhé. Câu sai. Phối hợp nhiều rau quả chín để cơ thể được bổ sung vitamin, khoáng chất từ thức ăn giúp tăng cường sức đề kháng và giúp cơ quan tiêu hóa hoạt động tốt. Ok. Như vậy chúng ta có mấy? Hai câu sai là câu A và câu câu D. Rồi, sang bài 2. Viết vào cái bảng dưới đây tên thức ăn hoặc là đồ uống em đã ăn hai ngày gần đây. Đó, tức là chúng ta sẽ ăn hai ngày gần đây này. Có thể các em ăn ở nhà hoặc cũng có thể là gì chúng ta ăn ở ở trường. Được chưa nhỉ? Đấy. Như vậy thì ở đây là tùy từng em. Đấy. Có em thì chúng ta sẽ không ăn ở trường. Nhưng mà thường thường ở khu vực khu vực bắt đầu từ miền Trung vào ấy, thì thầy thấy là gì? Thầy thấy là các bạn sẽ ăn ở trường khá là nhiều. Vì các khu vực miền Trung ấy, người ta gọi là có cái căng tin. Đúng không? Căng tin trường. Đấy. Như vậy sau khi xong thì chúng ta sẽ có... Cái bảng nhận xét câu B, câu C. Rồi, ok, chúng mình quay lại câu A để chúng ta viết nhé. Như vậy chúng ta nhớ là gì? Chúng ta viết là khoảng mấy ngày? Hai ngày gần đây. Ok chưa? Như vậy chúng ta có thể ghi đây là ngày thứ nhất này. Được chưa? Ngày thứ nhất đi. Và đây là ngày thứ hai. Ok nhé. Rồi, chẳng hạn ngày thứ nhất, bữa sáng thì chúng ta sẽ ăn gì? À, xôi đúng không cũng có em sẽ lựa chọn thực đơn đó là bánh bánh mì đúng không rồi bữa trưa thì chúng ta sẽ ăn là gì cơm không thể thiếu được đúng không rồi rau Đấy. rau chúng ta có thể rau cải rau muống gì cũng được đúng chưa nào rồi chúng ta cũng có thể ăn thịt Đấy, có thể thịt gà thịt lợn ok Đấy, chẳng hạn là thịt lợn đi rồi, và và gì? Và chúng ta cũng có thể phải có món gì? Món canh nữa nhá. Đấy, chẳng hạn như canh cua. Ok. Rồi, bữa phụ. Bữa phụ thì các em có thể là gì? Uống một cái uh, lon sữa. Đấy, các em sẽ là có là sữa. Sữa tươi đi. Ok. Rồi, bữa tối. Bữa tối thì chúng ta cũng ăn thực đơn đó là gì? Có cơm này, có cá này, 
Đấy. Đây là ăn thịt rồi thì chúng ta sẽ ăn cá Đúng không? Rồi Rồi có ăn gì? Ăn canh Vậy cái này phần này là tùy các em nhá Từng em Đấy Canh đây là canh rau đay đi Đấy Canh rau đay Được chưa? Thầy nhắc lại nè Đây chỉ là những cái mà các em có thể tham khảo Còn tùy từng em Chúng ta ăn cái gì thì chúng ta cứ thể hiện ở đây rồi ngày thứ hai á có em lại thích ăn đó là gì món xôi đó xôi đúng không xôi mặn đi đó hoặc là xôi phò được chưa rồi bữa trưa của ngày thứ hai chúng ta cũng có cơm có đậu được chưa có đậu phụ nhá Đấy, thường thường các em cái món này khá phổ biến ở miền bắc của chúng ta rồi, có gì? Có trả, trả gì? Trả lụa đi Đấy, ví dụ là như thế Được chưa? Và có món canh Đấy, canh thì đây có thể nhiều thứ Ok Rồi, bữa phụ của ngày thứ hai mình sẽ dùng đó là sữa sữa chua đi Ta không dùng sữa tươi nữa Đúng nào rồi vào bữa tối thì chúng ta cũng lại thường ăn gì? Ăn cơm Rồi ăn cá tiếp Ăn gì? Trứng Và có một món món canh nữa nha Đấy. Như vậy thì đây là cái mà các em có thể tham khảo về cái thực đơn Như vậy Nhớ rằng mỗi em sẽ khác nhau nha Không thể giống như của thầy đây được đây là thầy chỉ làm cho các em tham khảo thôi Rồi Câu B là các em đối chiếu với cái tháp dinh dưỡng Ở trong sách giáo khoa Và chúng ta hoàn thành cái bảng theo cái gợi ý Đấy như vậy thì chúng ta sẽ Mở sách giáo khoa ra Chúng ta đối chiếu về cái tháp dinh dưỡng ạ Thì chúng ta sẽ thấy này Chẳng hạn như là Cái ngày thứ nhất này Chất bột đường chúng mình có không Có đúng không Cơm đấy Rồi chất đạm có này Chất béo có luôn này Vitamin khoáng chất có này, rau có này, đấy, nước lọc, có không? Có chứ. Rồi, tương tự như vậy thì ngày thứ hai chúng ta cũng có đầy đủ những cái này theo tháp dinh dinh dưỡng nhé. Ok chưa? Đấy, như vậy kem cứ ăn đều đặn như vậy thì chắc chắn là gì? Cơ thể của chúng ta sẽ có sức đề kháng và khỏe mạnh. Rồi. Câu C này, viết nhận xét về bữa ăn của ngày thứ nhất Như vậy thì chắc chắn là gì Cả hai cái bữa ăn này chúng ta đều thấy là sẽ đáp ứng được Cái nhu nhu cầu dinh dưỡng Đúng không nào? Nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể Rồi, hay nói một cách khác là gì Là cái bữa ăn này là đủ dinh dưỡng Đấy, đủ dinh dưỡng nhé Ok Vậy thì Bây giờ người ta hỏi tiếp Bữa ăn của ngày thứ hai, Đấy, thì các em có thể thấy bữa ăn ngày thứ hai như thế nào Cũng giống như ngày thứ nhất thôi đúng không Cũng đáp ứng cái nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể Hay nói một cách khác là gì Chúng ta cũng ăn đủ dinh dinh dưỡng nhé Rồi Mình sang bài số 3 nào Sử dụng các cái cụm từ người ta cho sẵn đây này được chưa? Động vật hạn chế muối và đầu ngọt này, tháp dinh dưỡng này, bốn nhóm này, thực vật này, nhiều loại này để chúng ta điền vào hoàn thành một cái báo cáo về chế độ ăn uống cân bằng với sự phát triển của cơ cơ thể. Ok. Rồi như vậy chúng ta sẽ có này, ăn uống cân bằng cần phải phối hợp, phối hợp gì? Phối hợp gì nhỉ? À, phối hợp động vật hạn chế muối đồ ngọt nhiều loại à, Ta chọn cái cuối cùng này này Phối hợp nhiều, nhiều cái loại thực phẩm khác nhau Để đảm bảo đủ, đủ gì? Đủ bốn cái nhóm Đấy, đủ bốn nhóm chất dinh dưỡng Với hàm lượng thích hợp Phối hợp thực phẩm có nguồn gốc từ đâu? À, nguồn gốc từ động Động vật 
với thực phẩm có nguồn gốc từ thực thực vật được chưa Đấy. tức là người ta phải ăn phối hợp cho đảm bảo để cơ thể phát triển toàn diện ăn uống lành mạnh cần phải làm gì cần hạn chế sử dụng thức ăn chế biến sẵn thức ăn nhiều dầu mỡ nồi muối Đấy, hạn chế muối nha các em muối này và gì đồ đồ ngọt đúng không muối và đồ ngọt này Đấy, muối và đồ ngọt hạn chế hai này nhé để gì khỏe mạnh và chúng ta sử dụng cái sơ đồ gì tháp dinh dinh dưỡng ok sử dụng sơ đồ tháp dinh dưỡng giúp phát triển được biết được lượng thực phẩm một người nên ăn và sử dụng cho mỗi mỗi ngày ok nhá rồi như vậy thì chúng mình đã hoàn thành được cái bài số 24 và các em nhớ đừng quên là chia sẻ kênh cũng như video cho các bạn nhé